অসমৰ এগৰাকী উপন্যাসিক গল্প লেখক নাট্যকার আৰু বুলছবি পৰিচালক ইয়েস গাইজ আজি আমি আলোচনা কৰিম ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ বিষয়ে আৰু তাৰ লগতে এম চি কিউ কুৱেশ্যনবোৰো চাই যাম ওৱেলকাম টু জব ডট ইনফো অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া এডুকেশ্যনেল চেনেল জব ডট ইনফোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ গাইজ এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ টেট স্পেচিয়েল অসমীয়া ছাবজেক্ট বৰ্তমান যুগ চুটি গল্প ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া গাইজ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি নতুন মোৰ চেনেল তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব গাইজ যেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যাব আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব গাইজ যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কবিতা নাটক গল্প উপন্যাস প্ৰবন্ধ সমালোচনা আত্মীয় জীৱনী শিশু সাহিত্য আদি সকলো দিশতে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই গৈছে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্স বিষয়ত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত ৰিডাৰ হিচাপে নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী প্ৰান্তিক আৰু শিশু আলোচনী সফুৰাৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৰেডিঅ' নাটক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বাবেও নাটক ৰচনা কৰিছিল গাইজ এইখিনিতে মন কৰিব যে তেওঁ আঠখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰও পৰিচালনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰে সাতখন বুলছবিৰ কাৰণে তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিছিল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে ঊনৈছশ সত্তৰ চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা আৰু ঊনৈছশ চনত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটাৰ লগতে পদ্মশ্ৰী সন্মানো লাভ কৰিছিল এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰাৰম্ভিক জীৱনলৈ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ চনৰ বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁও চহৰত ঊনৈছশ চনত তেখেত ষ্টাৰ মাৰ্কৰ সহ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হয় আৰু তাৰপৰাই ঊনৈছশ চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সন্মান সহ বি এছ চি পাছ কৰে আৰু তাৰপিছত ঊনৈছশ চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেচিডেন্সি কলেজৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত এম এছ চি ডিগ্ৰী লয় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বিদেশ যাত্ৰা কৰে ঊনৈছশ চনত তেখেতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে তাৰোপৰি তেখেতে লণ্ডনৰে ইম্পেৰিয়েল কলেজ অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰাও ডিপ্ল'মা লাভ কৰে নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ গাইজ কৰ্মজীৱনলৈ তেখেতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত ৰিডাৰ হিচাপে নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে তেখেতৰ বহুতো গল্প অন্যান্য ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ আগতে আমি গম পাই আহিলোৱে যে অসমীয়া নাট্য জগতত ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে কেইবাখনো ৰেডিঅ' নাট একাংকীয়া নাট ৰচনা কৰাৰ উপৰিও ভাম্যমান মঞ্চৰ বাবে তেখেতে একাধিক নাটকো ৰচনা কৰে নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ গাইজ তেওঁৰ ৰচনাৱলী কি কি ৰচনা কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট আমি আহিছোঁ নাটক নাটকত তেওঁ ৰচনা কৰিছিল ৰম্য ভূমি নেক্সট হৈছে নীলকণ্ঠী মহাৰণ্য দীনবন্ধু পাণ্ডুলিপি অমৰালী অৰণ্যত গধূলি মণিকুট গধূলি অমৃত বৰ্ণমালা বন্দীশাল পৰমানন্দ শুভ সংবাদ বিষ কুম্ভ অন্ধকূপ দিগম্বৰ স্বর্ণ জয়ন্তী স্বৰ্গৰ দুৱাৰ ৰামধেনু সমুদ্ৰ মন্থন জোনাক ৰাতি বৃন্দাবন জন্মভূমি প্ৰতিবিম্ব এজাক জোনাকীৰ ঝিলমিল নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ চুটি গল্প চুটি গল্পৰ ভিতৰত আছিল পহৰী সেন্দুৰ শৃংখল উপকণ্ঠ এই বন্দৰৰ আবেলি বৃন্দাবন তৰংগ সিন্ধ ভ্ৰমণ গল্প আৰু শিল্প আকাশ এইকেইখন হৈছে তেওঁৰ চুটি গল্প নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ উপন্যাস উপন্যাসৰ ভিতৰত আছিল অন্তৰীপ ৰম্য ভূমি আতংকৰ শেষত নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ আত্মজীৱনী আত্মজীৱনীৰ ভিতৰত আছিল জীৱন বৃত্ত জীৱন ৰেখা মূৰ শৈশৱ মূৰ কৈশোৰ এইকেইখনেই হৈছে তেওঁৰ আত্মজীৱনী নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ শিশু সাহিত্য শিশু সাহিত্যৰ ভিতৰত আছিল মৰমৰ দেউতা তোমালোকৰ ভাল হওক শান্ত শিষ্ট হিষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট নেক্সট মহাদুষ্টৰ দুষ্ট বুদ্ধি এণ্ড পাঁচ নম্বৰ হৈছে মৰম নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ আলোচনী গাইজ আলোচনীৰ বিষয়ে আমি গম পাই আহিছোৱে যে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল সেই দুখন আলোচনীৰ নাম কি আছিল ফাৰ্ষ্টখনৰ নাম আছিল প্ৰান্তিক ছেকেণ্ড হৈছে সফুৰা 
ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া দেবে পরিচালনা করা অসমিয়া চলচ্চিত্র বা আমি কব পড়ো বুল ছবি কেখনের নাম ফার্স্ট হয়েছে গাইজ প্রথম সন্ধ্যা রাগ আর এখন রিলিজ হয়েছিল কেতিয়া সেটা হয়েছে উনৈশো সাতসত্তর সনত রিলিজ হয়েছিল নেক্সট সেকেন্ড হয়েছে অনির্বাণ যখন রিলিজ হয়েছিল উনিশশো একাশি সনত নেক্সট অগ্নি স্নান এইখান রিলিজ হয়েছিল উনৈশো পঁচাশি সনত চাই নম্বর হয়েছে কোলাহল যখন রিলিজ হয়েছিল উনৈশ অষ্টাশি সনত নেক্সট পাঁচ নম্বর হয়েছে সারথি যখন রিলিজ হয়েছিল উনৈশ বিয়ানব্বই সনত নেক্সট ছয় নম্বর হয়েছে আবর্তন যখন রিলিজ হয়েছিল উনৈশ চৌরানব্বই সনত ইতিহাস যখন রিলিজ হয়েছিল উনৈশ ছিয়ানব্বই সনত আর তারপরে যদি মন করেছে যে আঠখ বুল ছবির পরিচালনা করেছিল তো মানে এটা নাম ললো সাত খন আর আট নম্বর খন হয়েছে গাইজ হিন্দি ভাষার যখনের নাম আসিল কাল সন্ধ্যা যখন রিলিজ হয়েছিল নাইনটিন নাইনটিন নাইন মানে উনৈশ নিরানব্বই সনত গাইজ ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ার মৃত্যু হয়েছিল দুহাজার তিন চনের তের আগস্ট ডেট তো মনে রাখি জন্ম হয়েছিল উনৈশ বত্রিশ সনত আর মৃত্যু হয়েছিল দুহাজার তিন চনত নেক্সট আমি আগবাড়ি গাইজ কুয়েশন সেকশন লো আজ ফার্স্ট কুয়েশন তো হচ্ছে ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ার মৃত্যু কেতিয়া হয়েছিল গাইজ অল্প আগে আমি গম পালো ইয়ার এনসার তো হচ্ছে দুহাজার তিন সনত দুই নম্বর কুয়েশন হয়েছে দুহাজার দুই সনের কমল কুমারী বটা লাভ করা অসমিয়া সাহিত্যিক গাকি কোন ইয়ার এনসার তো হচ্ছে ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া তিন নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ার সদ্ম নাম কি গাইজ এই কুয়েশন তো ইম্পর্টেন্ট হব পারে আর ইয়ার এনসার তো হচ্ছে সঞ্জয় নেক্সট চাই নম্বর কুয়েশন আতঙ্কর শেষত কেন ধরনের উপন্যাস ইয়ার এনসার তো হচ্ছে ক ডিটেকটিভ গাইজ এইখানে মন করবল কথাটা হয়েছে কি এই উপন্যাসখন রচনা করেছিল দশম শ্রেণীত থাকুতেই আর এইখনের আর ইয়ার সন তো আসিল উনৈশ বাউন্ন সন উনৈশ বাউন্ন সনত দশম শ্রেণীত থাকুতেই আতঙ্কর শেষত কেন ধরনের উপন্যাস হয় এখন সেইটা হচ্ছে ডিটেকটিভ মনত রাখি আর এই কুয়েশন তো আমি রেডমার্ক করবো নেক্সট ছয় নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া কোন যুগর গল্পকার রামধেনু যুগর গল্পকার আসিল গাইজ এই কুয়েশন তো আমি রেডমার্ক করবো এই কুয়েশন আহিব পারে ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া কোন যুগর গল্পকার আর ইয়ার এনসার তো হব রামধেনু যুগর গল্পকার আসিল নেক্সট সাত নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় রচনা করা শিশু উপন্যাস নাম কি আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে মরমর দেউতা নেক্সট আট নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় সম্পাদনা করা শিশু আলোচনী কি ইয়ার এনসার তো আমি জানো খ সফুরা কি সন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় উপত্যকা সাহিত্য বটা লাভ করেছিল আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে উনৈশ নব্বই সনত গাইজ ডেট তো মনত রাখি আর এই কুয়েশন তো আমি রেডমার্ক করবো নেক্সট দশ নম্বর কুয়েশন গহ এখন গল্প সংকলন নেক্সট এগারো নম্বর কুয়েশন তলর কোন দুখন গল্প পুথি ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ার আর ইয়ার এনসার তো হচ্ছে ঘ সেন্দুর আর নেক্সট বারো নম্বর কুয়েশন রম্যভূমি উপন্যাস রচক হল ইয়ার এনসার তো হচ্ছে ক ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া নেক্সট তেরো নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় রচনা করা নাটক হয়েছে আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে শান্ত শিষ্ট হিষ্ট পুষ্ট মহা দুষ্ট কুয়েশন তো আমি রেডমার্ক করবো নেক্সট চৈধ্য নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় প্রথমে কোন খন আলোচনীত গল্প জীবনের পাতনি মেলিছিল আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে গ আবাহন গাইজ এই কুয়েশন তো আমি রেডমার্ক করবো আর এই কুয়েশন তো আহিব পারে যে ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় প্রথমে কোন খন আলোচনীত গল্প জীবনের পাতনি মেলিছিল আর ইয়ার এনসার তো হব আবাহন যখন আলোচনী আসিল সেইখানের নিজের জীবনের গল্প জীবনের পাতনি মেলিছিল নেক্সট পনেরো নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করা চলচ্চিত্র হল আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে গ সন্ধ্যা রাগ নেক্সট ষোলো নম্বর কুয়েশন তো আগবাড়ি গাইজ তলর কোনগী সাহিত্যিকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের উপসভাপতি পদত কার্যনির্বাহ করেছিল আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে ক ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া নেক্সট আমি আইসো সোতর নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় সম্পাদনা করা আলোচনী হল আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে ঘ প্রান্তিক গাইজ দুখনে আলোচনী পাইছিল ফার্স্ট খান হয়েছে প্রান্তিক আর সেকেন্ড খান হয়েছে সফুরা ওঠর নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া জড়িত থাকা আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে ক সন্ধ্যা রাগ নেক্সট উনৈশ নম্বর কুয়েশন তলর কোন খন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া রচিত শিশু উপন্যাস আর ইয়ার এনসার তো হয়েছে মরমর দেউতা 
অন্তরীপ উপন্যাসর রচক কোন ইয়ার এনসার তো হচ্ছে ঘ ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া পহরি গল্প সংকলন রচক হল ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া নেক্সট বাইশ নম্বর কুয়েশন তলর কোন হন গল্প সংকলন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া রচিত নহয় আর ইয়ার এনসার তো হচ্ছে ঘ পপিয়া তরা এইখন লিখা নহয় নেক্সট তেইশ নম্বর কুয়েশন ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় কি বিষয়ত ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিল গাইজ এই কুয়েশনটা আমার ইম্পর্টেন্ট হয় আর এই কুয়েশনটা এক্সামত আহিব পারে আর ইয়ার এনসারটা হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান নেক্সট চৌবিশ নম্বর কুয়েশন আতঙ্কর শেষত ডিটেকটিভ উপন্যাস কার রচনা আমি জানো ইয়ার এনসারটু ইয়ার এনসারটো হচ্ছে ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া নেক্সট পঁচিশ নম্বর কুয়েশন এন্ড আজি লাস্ট কুয়েশন মরমর দেউতা হল এখন শিশু উপন্যাস ইয়ার আরো একটা কুয়েশন হব পারে যে ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় পদ্মশ্রী বটা কেতিয়া লাভ করেছিল আর ইয়ার এনসারটা হব দুহাজার এক সনত গাইজ এই কুয়েশনটা ইয়াত দিয়া হওয়া নাই সো এই লিখি লোক আপনাদের নোট ডাউন করে লোক যে পদ্মশ্রী বটা কেতিয়া লাভ করেছিল ইয়ার এনসারটা হব দুহাজার এক সনত তো গাইজ আজির ভিডিওটা চাই আপনাদের কেন পালে প্লিজ কমেন্টত জানাব যদি ভাল পাইছে লাইক করক কমেন্ট করক কিবা রিকুয়েস্ট থাকলে কমেন্টত লিখব পারে শেয়ার করবেন পাহরব গাইজ যদি সকল ফ্রেন্ডে মূল ভিডিও এটালে চাবা নাই এটা নতুন ভিডিওত আকাম আজিলেই মানে বাই জয় আয় অসম